Jeg hedder Max. Jeg går i 2.G nu. Da pandemien brød ud, der øh, gik jeg på efterskole. Og senere hen startede jeg på gymnasiet. Alting var socialt på efterskolen. Det er næsten det, det handler om. Det handler nok mere om det sociale, end faktisk at gå i skole og lære noget. Der var det meget forvirrende at gå fra 100 til 0 på det sociale. Og så ikke rigtig vide, hvad vi skal. Og hvordan vi gør det. Fordi vi ikke nødvendigvis har nogen platform eller noget, hvor vi kan lave noget sammen hjemmefra. Det havde vi ikke rigtigt. Det eneste sådan, kontakt, der var til efterskolen, var det her fjernundervisning igennem Teams. Og det var bare ikke det samme på nogen måde. Det fede lige ved efterskolen var, at de forsøgte mange forskellige ting. Specielt fordi det var det første, den første nedlukning. Så der var ingen, der vidste noget som helst. Og, og det kunne vi godt mærke. Udfordringen lå bare lidt i, at vi blev ikke altid spurgt. Hvad, altså, hvad vi synes om det. Det blev sådan, det her har de sikkert lyst til. <laughs> og det har de sikkert brug for. Og nogle gode initiativer, men jeg tror også, der kunne komme noget andet bedre, hvis de havde spurgt os. Hvis vi blev spurgt, så vil vi, altså, allerede til, bare til at starte med, vil vi starte en dialog om, hvordan kunne vi snakke mere med hinanden. Hvilket jeg tror, altså, var en af de vigtigste ting. Altså, og så derved også bare vise, om det er det, vi rigtig godt vil. Jeg følte mig ikke rigtig hørt, eller spurgt på nogen måde. Overgangen til gymnasiet fra efterskolen, der var helt sikkert en mangel på noget socialt. Fordi der var færre fester, på grund af flere var bange for corona. Jeg oplevede, at under den her nedlukning, så kom der helt sikkert et hovedfokus på undervisningen. Fordi det er meget vigtigere, end det nu var på efterskolen, her på gymnasiet, er det altså fokus nummer et. For at kunne altså blive undervist og sådan noget, så kræver det også, at vi har det lidt sjovt. Altså om det så er i fritiden, eller hvad det er, så et fuld fokus på at gøre undervisningen god, hjælper ikke nødvendigvis, hvis ikke vi har noget sjovt udenfor. Om det så er dyrk fodbold eller, eller lave mad. Så er det stadig super vigtigt. Jeg tror, at det manglende sociale, det har både sådan holdt mig lidt tilbage i min mentale udvikling, fordi jeg gik lidt ind i mig selv. Vi fik at vide, at vi kunne søge altså professionel hjælp, men det var ikke så konkret, hvordan vi skulle gøre det. Og det var meget grænseoverskridende, at jeg skulle sige, at jeg har brug for hjælp. Det kunne have hjulpet, hvis læreren eller nogen andre sådan aktivt havde spurgt, og derved fået os til at sådan svare på, hvordan vi havde det, eller i det mindste bare tænke over, hvordan vi havde det. Og så derfra også kunne se, åh oh nej, jeg har det egentlig rigtig dårligt. Og derved kunne måske kunne presses videre ud i at kunne søge noget hjælp. Hvis der kommer en ny pandemi i fremtiden, så tror jeg helt sikkert, at det vigtigste for mig er bare, at der kommer noget konkret, en konkret platform, en hjemmeside, som unge kan kommunikere, komme med forslag, evaluere, hvordan det går, komme med noget data, som andre kan agere ud fra. Det tror jeg helt sikkert er den første prioritet øh, til en anden pandemi. Hvis ikke jeg kunne ønske, at vi ikke bliver sendt hjem. <laughs> Under nedlukningen, så oplevede jeg også nogle positive ting. Som for eksempel, hvordan at jeg faktisk lærte lidt bedre. Altså, så min faglighed øh, steg. Jeg har lært, hvor vigtigt det er for mig stadigvæk at have det sociale. Specielt. Specielt i gymnasiet, hvor vi har så meget fokus på undervisningen. Jeg har lært nogle nye kompetencer, som jeg ikke vidste, jeg havde. Men jeg har også lært, hvad jeg har brug for som person.